ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಜುಲೈ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡಲಾಗತ್ತೆ ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೀಕ್ವರೆಗೂ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರವೇ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ವರೆಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದರೆ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ನಂತರ ನಿರಳವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜುಲೈ ಥರ್ಡ್ ವೀಕು ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಹ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಂತೂ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನು ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಡೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಸಹ ಆಡಿದರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಸುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಡಿನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಜೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮೀಪ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡಿನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಕೊನೆ ದಿನಕ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ವರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬರೀಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆ ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಈಗಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆರಿಟ್ ತೆಗೆದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಫೀನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಫೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟನ್ನು
ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದುವಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನೂ ಸಹ ಹೇಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನೀವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಒತ್ತಾಗಿ ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಬರೆದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಹ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗಿನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದೇನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಪೋಷಕರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎ